विशेष आज एक मई विश्व मजदूर दिवस संपूर्ण देश को निर्माता समाज को निर्माता मजदूर संतान प्रति मार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँ साथ साथ वहां को दैनिक जीवन के निम्ति मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहूँ आज तक समक्ष में मई दिवस को छेक्न पारे भन आल उद्देश्य हो दाजिंग पहाड़ में अल्ले पंचायत चुनाव को जो हो हल्ला या दौड़धूप चल रखे इस सदर्भ में धर दिन देखि मैं यो पंचायत चुनाव लो व्यक्तिगत या आपू ने जाने जी जे जो हजर समक्ष राख्ते आक विभिन्न संचार मध्यम सोशल मीडिया आज सर्वसाधारण नागरिक को निति साथ अग्रज राजनीतिक राजनीतिक नेतृत्व प्रति राजनीतिक सचेतक निति साथ साथ जो जी जनप्रतिनिधि वहां को निति यह मेरे अपील भी हो साथ साथ एटा जानकारी भी मन चाहूँ धर को प्रश्न शायद तथी तेरसाद होनी मैं आई रह यो ती मध्य में कतिवटा प्रश्न यहां कि दाजिंग पहाड़ी क्षेत्र में तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था कें संभव के तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू भे दाजिंग पहाड़ राजनैतिक तौर में अशासनिक तौर में उपलब्धि हो तीन स्तरीय राजनीतिक तीन स्तरीय पंचायत चुनाव भे आम नागरिक के फायदा पुग्ला त इन प्रश्न भिने मैं आपको संश्लेषण विश्लेषण करें तक बनी जानकारी भी राखन चाहूँ अंत में मील भी करना चाहूँ सर्वप्रथम तो मे भाँचु कि यो अगड़ी तीन स्तरीय चुनाव होगा या दुई स्तरीय होने जो चर्चा परिचर्चा या तर्क वितर्क एक अर् मज में या एक दल ने अर्क दल को नेतृत्व मज में यो भैर रहा यह तर्क वितर्क करने समय हो विषय तर्क वितर्क रर्चा एक अर् में एट बहस करने विषय भी होना तर मेरे भाई अनुसार यो इस पाली को पहाड़ को चुनाव पंचायत चुनाव अति गंभीर अति अहम विषय बने जिस हमी चिंतन मनन करना आवश्यक अब यो पचाड़ी म पहाड़ को पंचायत चुनाव विषय में जानू भाग अगड़ी मलिकति यो पंचायत व्यवस्था के हो कगू भाई भारतवर्ष में यी विषय में छोटकरी में जानकारी या इसको पृष्ठभूमि तब समक्ष राख् चाहूँ प्रथम प्रथम त भारत हम भारत को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वराज वहां को मूल मंत्र थे ते न हो पंचायत राज अहात्मा गांधी को अवधारणा रचारधारा को उपज नहीं पंचायती राज हो अ भारत स्वतंत्र भात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अवधारणा रचारधारा स्वतंत्र भारत सरकार ने शिरोपर राख्ते उन्नाइस सौ सन्तावन साल में बलवंत राव मेहता कमिटी गठन करे अरकार ने बलवंत राव मेहता कमिटी लंचायत व्यवस्था अ पंचायती राज में थी आपको रिपोर्ट आपको सुझाव आपको मत सरकार दिने वहां आदेश दिए 
अनि वहाँले पनि त्यस समय बलवान राव मेहता कमिटीले पनि भारतको ग्रामीण क्षेत्रहरुलाई लिएर यी सबै रिपोर्ट समय भन्दा अगाडि नै त्यस्ताका सरकार कहाँ बुझाइ दिए फलस्वरूप भारतको यो पञ्चायत राज जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधीले को सपना थियो त्यो साकार राजस्थान राज्यले पहिलो चोटी गांधी महात्मा गांधीको जन्म जयन्ती 2 अक्टोबरकै दिन 1959 सालमा प्रथम राज्य भए यो पञ्चायत चुनाव राख्न तत्पश्चात आन्ध्र प्रदेश भयो अनि विस्तार विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष भरि लागू भयो र यसैले नै बलवान राव मेहतालाई पञ्चायती राज प्रणालीको राष्ट्र अब एउटा पिता मानिन्छ पनि भनिन्छ पनि भारतको यो किन चाहिँ गरियो अब फेरि पञ्चायत राज ग्रामीण क्षेत्रमा किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ भारतको ग्रामीण क्षेत्रको भौगोलिक अर्थनैतिक विकास अर्थनैतिक विकास सामाजिक विकास अनि प्रशासनिक व्यवस्थालाई सुदृढ सबल बनाउनको निम्ति यो पञ्चायत राज प्रणाली लागू गरेको हो भारतको संविधान मा मान्यता प्राप्त विशेषतः पञ्चायत राज प्रणाली तीन स्तरीयमा बाटिएको छ जिल्ला स्तरमा जिल्ला परिषद भनिन्छ भने इन्टरमिडिएट स्तरमा पञ्चायत समिति अनि ग्रामीण स्तरमा ग्राम पञ्चायत अनि यो आजको वर्तमान भारतमा सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा लागू भए तापनि कतिपय एस्ता क्षेत्रहरु छन् जानेर पञ्चायती राज लागू गरिएको छैन या छन् भने पनि तीन स्तर नै भएर दुई स्तरीय पनि छन् यसको पछि धेरै बलवान राव मेहता कमिटीले बुझाएको रिपोर्टमाथि पछाडी अन्य कमिटीहरु पनि बने बने जस्तो अशोक मेहता कमिटीहरु पनि आए तत्पश्चात कोइ जग्गामा आज हामी पाउँछौ तीन स्तरीय नभएर दुई स्तरीय पञ्चायत प्रणाली पनि छ अनि त्यो किन दुई स्तरीय छ भन्दाखेरि आज जुन राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश जसको सं जनसंख्या 20 लाख भन भन्दा कमी छ त्यो क्षेत्रमा भने तीन स्तरीय ग्राम पञ्चायत छैन त्यहाँ केवल दुई स्तरीय ग्राम पञ्चायत मात्र लागू गरिएको छ जसमा जिल्ला स्तरमा जिल्ला परिषद अनि ग्रामीण स्तरमा ग्राम पञ्चायत बीचको इन्टरमिडिएट स्तर जो पञ्चायत समिति छ त्यो छैन अनि अर्को यो पनि तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु जानेर ट्राइबल एरिया छ जो संविधानले ट्राइबल एरिया घोषित गरेको मानिले 6 शेड्युल एरिया अनि 5 शेड्युल एरिया यी इलाकामा पनि 6 शेड्युल र 5 शेड्युलमा ट्राइबल एरियाजहरुमा जो मान्यता प्राप्त ट्राइबल एरियाजमा वहाको आफ्नो प्रशासन चल्ने 6 शेड्युलको र 5 शेड्युलको आफ्नै नियम कानून संविधानले बनाइदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यानि र पञ्चायत व्यवस्थाको बदलीमा अर्को व्यवस्था छ जो उहाँले आफ्नो तरिकाले चलाउने एउटा प्रावधान छ त्यसमा म जान्न जान्न तर यति चाहिँ हो तपाईलाई भन्न भन्न चाहन्छु ती प्राय जसो सम्पूर्ण भारत वर्षभरि तीन स्तरीय ग्राम पञ्चायत छ जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायत तत्पश्चात कतिपय राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा यो तीन स्तरीय छैन कारण यदि त्यो राज्यमा तीन स्तरीय छैन भने तपाईले जान्नु हुन्छ कि त्यो राज्यको जनसंख्या 20 लाख भन्दा कमी छ या त्यो केन्द्र शासित प्रदेशको जनसंख्या 20 लाख देखि कम्ती छ अनि अर्को फिक्स फिफ्थ शेड्युल र सिक्स शेड्युल जो ट्राइबल एरिया छ अनि त्यो ट्राइबल एरियाजको अधीनस्थ धेरै अटोनोमस बडीहरु छ जस्तो हाम्रो जीटीए छ त्यस्तैहरुमा पनि लागू छैन कारण त्यो ट्राइबल एरियाको आफ्नै एउटा व्यवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरु आज हामी तीन स्तरीयको कुरा गर्दै छौ दुई स्तरीयको कुरा गर्दै छौ तर तेलंगाना राज्य हालैमा नवगठित राज्य हो त्यहाँ भने चार स्तरीय पुगिसक्यो फेरि आ चार स्तरीय त तपाईलाई किन नि यो एउटा केन्द्र केन्द्र सरकारले एउटा संविधानले एउटा प्रावधान दिएको छ कि स्टेटको पञ्चायत को निम्ति आफ्नो आफ्नो स्टेटले आफ्नो आफ्नो एउटा कानूनी अधिनियम बनाउन सक्छ त्यसले गर्दा तेलंगाना राज्य गठन भइसकेपश्चात उहाँले आफ्नो अधिनियम पञ्चायतमा गरे अनि त्यो चार स्तरीय भयो 
अनि कति वटा राज्यले पनि अब चार स्तरमा जाने गर्दछ किनभने यो एउटा पावर डिसेन्ट्रलाइज भयो अनि साथसाथै ग्रामीण क्षेत्रले का नागरिकहरूले फाइदा पाउनको निम्ति पनि हो र यसले गर्दाखेरि तेलंगाना राज्यमा चाहिँ के छ भन्दा अहिले जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति ग्राम पञ्चायत र रेभिन्यू मण्डल भनेर राखेको छ अनि आज तपाईहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु त अब एउटा प्रश्न उठ्छ हाम्रो यहाँनिर हेर्नुस् दुई हजार सालमा जुन अन्तिम पल्ट चुनाव भयो एक स्तरीय भयो अनि आज गएर हामीले फेरि धेरैजना राजनीतिक दलहरूले दुई स्तरीय माथि वकालती गर्दैछन् म उहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि हामी केन्द्र शासित बीस लाख जनसङ्ख्या भन्दा कम भएको गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्र चाहिँ केन्द्र शासित प्रदेश हो या बीस लाख भन्दा कम भएको हामी राज्यको दर्जामा छौँ हामीलाई राज्यको दर्जा दिएको छ या हामी सिक्स सेड्युलमा पढ्छौँ या फिफ्थ सेड्युलमा पढ्छौँ अब यी कुराहरूलाई यो एउटा तक्निकी कुरा हो अनि यो एउटा संवैधानिक र वैधानिक कुरा पनि हो र हामी न त हामी बीस लाख जनसङ्ख्या कम भएको केन्द्र शासित र राज्यको दर्जामा छौँ न त हामी फिक्स सेड्युल र सिक्स सेड्युलमा छौँ अनि हामी एकदमै कचु कचल्टेको जग्गामा यो आएर सरकारले बनाइदिइरहेको छ अब आज हामीले यो कुरोहरूमा बुझ्न आवश्यक छ सबैले आफ्नो संविधान हातमा छ अहिले त इन्टरनेटको जमाना हो अनि घरमा बसेपछि म एन्ड्रोइड फोनबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पञ्चायत एक्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा भन्नु जो मैले आज म तपाईँहरूको अगाडि जानकारी राख्दैछु मैले पनि यस प्रकारले नै निकालेर नै पढेर नै तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहिरहेको अब जति बेला उन्नाइस सौ छ्यासीको गोर्खाल्यान्डको जन आन्दोलन भयो त्योभन्दा अगाडि दार्जिलिङ जिल्लामा जिल्ला परिषद थियो अनि उन्नाइस सौ अठासी सालको दार्जिलिङ गोर्खा पार्लियापति परिषदको एकर्ड साइन हुन सक्ने भने तीन तीन स्तरीय ग्राम पञ्चायत जिल्ला परिषदै थियो तसपश्चात दागो पापाको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वती परिषदको गठन भयो अब गाठ गठन भए पश्चात दार्जिलिङ गोर्खा पार्वती परिषदलाई अप्रत्यक्ष रूपमा या अपरक्ष रूपमा जिल्ला परिषदको नै मुकुट लगाइदिए भन्न सकिन्छ अनि त्यो मुनि उहाँ दार्जिलिङ गोर्खा हेल्थ काउन्सिल एक्ट उन्नाइस सालमा यही लेखेको छ कि पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायत मात्रै लेखेको छ अनि आज दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङ जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा जब गठन भए पश्चात सिलगढीको समतल क्षेत्रमा भने सिलगढी महकुमालाई लिएर सिलगढी महकुमा परिषद नयाँ एउटा निकाय या व्यवस्था त्यहाँ गठन गरिएको छ अनि त्यो पछाडि अब तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अब त्यहाँदेखि यता उन्नाइस सौ अठासी सालदेखि यता हामी जिल्ला परिषद हाम्रो जग्गाबाट हटेर गयो हामी दागो पापामा आयौँ अनि दुई स्तरीय ग्राम पञ्चायत त्यहाँ अकर्टमा या एक्टमा डिजिएसी एक्ट उन्नाइस सौ अठासी सालमा लेखे तापनि एक स्तरीय चुनाव मात्रै भएर आयो अनि यो आउँदै थिए यो दुई हजार सालमा अन्तिम पल्ट चुनाव भयो जसको आफ्नो कार्यकाल दुई हजार पाँचमा समाप्त पनि भयो तसपश्चात पञ्चायत व्यवस्थाको सेक्रेटरी एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्टहरूले नै अहिलेसम्म चलाइरहेका छन् बिडिओ अफिस थ्रुबाट र आज त्यसपश्चात दुई हजार सात सालको कुरा म गर्न चाहन्छु दुई हजार सात सालको अक्टोबर दुई हजार सातमा सात अक्टोबर दुई हजार सात सालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको जन्म भयो उदय भयो स्वयं म त्यो पार्टीमा थिएँ अनि विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा पुनः फेरि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु भयो अनि यस यो आन्दोलन पनि दुई हजार एघारमा गएर सिप्चुको आठ फरवरी दुई हजार एघारको सिप्चुको काण्ड पश्चात यसलाई विश्रामै लियो भन्न सकिन्छ विश्रामै लियो तसपश्चात त्यस्ता सरकारमा कङ्ग्रेस थिए केन्द्र सरकारमा भने राज्य सरकारमा नयाँ नयाँ तृणमूल कङ्ग्रेस सरकार आएका थिए अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भारतको केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकार को तीन 
एउटा माझमा एउटा तीन दुईटा सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा माझमा सम्झौता भयो अनि सम्झौताको फल नै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन आए अनि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदलाई हटाएर त्यसको जग्गामा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन आए अनि दुई हजार बाह्रमा यसको चुनाव पनि भयो अनि चुनाव भए पश्चात पनि यहाँनिर कुनै पञ्चायती व्यवस्था आएन बारम्बार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त्यस्ता राज्य सरकारलाई पनि केन्द्र सरकारलाई पनि भने या दस्ता पत्र मेमोरेन्डम भने बुझाए तथापि यो सुनिएन त तपाईँलाई एउटा स्मरण गर्न दिन चाहन्छु कि तीस तारिक डिसम्बर दुई हजार बाह्रको दिन तीस तारिक डिसम्बर दुई हजार बाह्रको दिन त्यस्ताका नवीनतम सरकार भनौँ राज्यको नयाँ भर्खर भर्खर बामी सर्दै गरेका सरकार तृणमूल कंग्रेस सरकारले एउटा क्याबिनेट मिटिङ कल गरेर गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको एक्ट अधिनियम दुई हजार एघार मुताबिक जुन प्रावधान दिएको छ कि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन मुनि जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायत हुने जुन प्रावधान लेखेको छ आज पनि छ त्यो एक्टमा त्यो अनुसार उहाँहरूले एउटा ड्राफ्ट प्रपोजल बनाउने निर्णय लियो अनि ड्राफ्ट प्रपोजल पनि बनाए बनाएर यसलाई केन्द्र सरकारको समक्ष राखे तर केन्द्र सरकारबाट पनि यो ड्राफ्ट प्रपोजललाई हेरिसकेपछि उहाँहरूले आवश्यक प्रपोजल लेखेर पठाउनु भनेर फेरि राज्य सरकारलाई भने तर आजसम्म राज्य सरकारले पठाएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि आज यदि डिजिएससीको एक्ट हेर्यौँ भने दुई स्तरीय लेखेको छ तर आज डिजिएससी त यहाँ छैन तर जिटिए यहाँनिर आज सञ्चालनमा छ अस्तित्वमा छ भने जिटिएको एक्ट मुताबिक तीन स्तरीय छ त्यहाँनिर जिल्ला परिषद पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायत अनि त्यो माथिको सुपरभिजन गर्ने सबै हेर्ने चाहिँ जिटिए राखिएको छ र आज यो अवस्थामा हामी छौँ अनि अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि उन्नाइस सौ अट्ठासी सालमा जब डिजिएससी एकर्ड भए भारतको संविधानको दुई सौ त्रिचालिस एम टू फोर्टी थ्री एममा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर लेखिएको छ साथसाथै द वेस्ट बेङ्गल पञ्चायत एक्ट नाइन्टिन सेभेन्टी थ्री अनि अहिलेको नवीनतम एमेन्डमेन्ट दुई हजार पन्ध्र र सत्रमा पनि को फोर बी र इलेभेन सीमा हेर्यो भने दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल छ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन छैन दुईमा संविधानमा पनि छैन बेङ्गलको पञ्चायत एक्टमा पनि छैन त्यहाँ दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल लेखिएको छ र आज तपाईँ हामीले यदि दुई स्तरीय पञ्चायत चुनाव स्वीकार गऱ्यौँ भने जिटिएको अस्तित्व रहँदैन अब कारण दुईटामा नै एमेन्डमेन्ट भएको छैन दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भएको छैन दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको मुताबिक त दुईटै पञ्चायत सेवक्षित व्यवस्था मात्रै हो ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत चुनाव तर जिटिएको एक्ट हेर्यो भने चाहिँ फेरि जिटिए मुनि त जिल्ला परिषद पनि छ र आज दुईवटा दुई स्तरीय ग्राम पञ्चायत हुनु भनेको चाहिँ जिटिएलाई नकार्नु भनेको संवैधानिक तौरमा नकारेको दुवै सरकारले राज्य सरकारले पनि केन्द्र सरकारले भने अनि डिजिएसीलाई मान्यता दिनु हो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँहरूलाई राखे त्यसो हो भने दुई हजार देखि सातदेखि दुई हजार एघारसम्म जुन जन आन्दोलन भयो जनताले कष्ट पीडा सबै सहे शहीदहरू भए के त्यसको मूल्याङ्कन भएन छ त अब फेरि दुई स्तर भयो भने छ होला डिजिएसीमै जानु थियो भने किन आन्दोलन आन्दोलनमा किन हामीले कष्ट पायौँ जेल गए नेल लागे लागे हाम्रो सन्तानहरू शहीद भए घाइते भए धन जन सबै नष्ट भयो अनि धन जन त्यत्रो नष्ट भएर पनि अब तिन तिन स्तर नै नभएर दुई स्तर भयो भने त दा दागो पापै भयो फेरि त्यसो भने गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको बोर्ड हराएर दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल राख्दा भयो अब दुई स्तरीय हो भने चाहिँ तर तिन स्तरमा जानु हो भने जिटिएको एक्ट फलो गरेको हुनुपर्छ र आज जिटिएको एक्ट फलेर फलो गरेर यदि तिन स्तरीय हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जिल्ला परिषद एउटा मात्रै होइन दुई दुईवटा हुन्छ त्यो दार्जिलिङ जिल्ला अनि दुई हजार सत्रमा गठन भएको एक्काइसौँ जिल्ला पश्चिम बङ्गालको एक्काइसौँ जिल्लामा पर्दछ कालिम्पोङ जिल्ला 
हमारे दू दुवट जिला पर्षद थी दुई हजार अठासी अगड़ी तो एवट जिला पर्षद मत थी तर अब हमें कराऊं दू दुवट जिला पर्षद हमीस हो आज तब अब समय छेन भारत को संविधान में एमेन्डमेंट करने त कहले करने फिर पंचायत एक्ट में कहीं एमेन्डमेंट कर पंचायत चुनाव कराने तीन स्थिर तब असंभव देखि रहा तर म भाँचु यदि राज्य सरकार को इच्छा शक्ति राजनैतिक इच्छा शक्ति भो राम यहाँ पहाड़ को संपूर्ण राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि को इच्छा शक्ति भो राज्य सरकार ने अर्डिनेंस लियान सकता अर्डिनेंस मैं ते मेरे बोजू बड़े कुरो है यह अर्डिनेंस तब को भारत को संविधान को दुई सौ तेरह में लेखे यदि आवश्यक पड़े खंड में देश में संसदीय सत्र संसद सत्र पार्लियामेंट सेशन नचलिकन पर्ने या कैबिनेट मिटिंग देश ने नबोलाइकन भी या राज्य में हो राज्य को विधानसभा को सत्र नबोलाइकन भी अज्य को कैबिनेट मिटिंग नबोलाएपने नईकन भी कैबिनेट बैठक नगरिकन भी अर्डिनेंस लियाने प्रावधान केन्द्र सरकार राज्य सरकार ने दिया भारत को संविधान को दुई सौ तेरह ने दी रख मिशन चाहिए ये कि राज्य सरकार ने चाँडों भाग चाँडों अर्डिनेंस लिया राज्यपाल पठाई देख कि एज पर द एक्ट अफ जीटीए जीटीए को अधिनियम दुई हजार एगार को अधिनियम गोर्खालैंड टेरिटोरियल एडमिनीस्ट्रेशन एक्ट दुई हजार एगार को मुताबिक यह अर्डिनेंस ने हम तैं जो लेखी तीन स्तरीय पंचायत चुनाव सो तीन स्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होने एट अर्डिनेंस ले राज्यपाल दिए अभी राज्यपाल ने मैं इस स्वीकृति गये आज को भोलि नहीं पहाड़ में तीन स्तरीय ग्राम पंचायत हो संभव इसको विधानसभा को सत्र पढ़ पड़ेन इसको कैबिनेट मिटिंग कल कर या इसको केन्द्र सरकार ने भी संसद को सत्र पड़खि पड़ेन या केन्द्र को कैबिनेट मिटिंग पड़खि पड़ेन भारत का संविधान को दुई सौ तेरहम योग एटा प्रावधान राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दिया अभी इस भू तीन स्तर ग्राम पंचायत संभव तर राजनीतिक इच्छा मत निर्भर करसो राजनीतिक इच्छा मत राज्य सरकार को राजनीतिक इच्छा मत कसो इच्छा राजनीतिक इच्छा शक्ति केन्द्र सरकार को राजनीतिक इच्छा मत कस को इच्छा शक्ति राजनीतिक इच्छा शक्ति मत हमी जो पहाड़ में तराई और डुवर्स में बच्चे हम जो जनता जो नेतृत्व जो राजनीतिक दल हम इच्छा शक्ति एक भाई संभव छो माह अब यदि तीन स्तरीय हमें कर सक्य अब सब दुई स्तरीय मैं तीन स्तरीय कर सक्य आज म गांठ खोल दी हो हम धेरे शत्रु हम मेरे मत है हम सब शत्रु हम ये साहो हमी यो नजर हे कि हम समय समय में हम ये साहो लाछित हो विदेशी बाहर बड़ आक अनुप्रवेशकारी या घुसपैटी भर सुन आज मैं भन्न चाहूँ यदि हम तीन स्तर कर राजनीतिक उपलब्धि के हो तो मैं भन्न चाहूँ आज तीन स्तर हमी करने बि उन्नाइस सौ अट्ठाइस साल में जो हमें जमीन गुमा थे सिलगड़ी समतल भूमि तो फिर फर्क आर्क आम यो हमी पर्याप्त संवैधानिक अवसर पा पाई रख तर गुमा अब अभी राजनीतिक अवसर भी पाई रख हमी अट्ठाइस साल में गुमा क्षेत्र हम बसोबास करने हम संतान बसोबास करने समतल क्षेत्र फुट हिल्स अफ दाजीलिंग डिस्ट्रिक्ट अब भन्न चाहूँ कालिम्पो डिस्ट्रिक्ट हम क्षेत्र में आँच यदि हम तीन स्तरीय गये अब प्रशासनिक तर हम के हम उपलब्धि के हो भादा खी प्रशासनिक तौर में अम जीटीए चल रहे प्रशासन हो त्यो त्यो मुनि दुईवटा जिला कालिम्पो जिला दाजिंग जिला को एटा शासन चल जिला प्रशासन चल रहा दुईवटा जिला 
जीटी एवडा वो दूसरा जिला प्रशासन चल रहा है ऐसा अन्य आप वो तीन इस तरह वाले दूसरा जिला प्रशासन आए मिशन होने से दूसरा जिला प्रशासन होने पे ठीक है दस और पंचायत समिति आए मिशन होने से दस और पंचायत होने पे ठीक है एक सौ बार और ग्राम पंचायत पे आए मिशन होने से आज लोकसभा को सांसद पे आए मिशन होने से राज्यसभा को सांसद पे आए मिशन होने से तीन तीन जाना एमएलए पे नहीं आए मिशन होने से सिलगुड़ी लोग आए राज्य ये वाला एमएलए आम्रो होने से चार टाइम एमएलए पे नहीं होने से अन्य ग्राम पंचायत एक संपूर्ण ये वाला प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्था में चाइनी चीज और उधर प्रतिनिधि और ये तीन ना होने से आई मी प्रशासनिक तौर में ये तीन सवाल और हमें पंचायत चुनाव करना होना शक्य हो और हमें चापात सिस्टम करना शक्य हो वने से ये प्राप्त हुआ वने दाजिन पहाड़ और ये समान लॉन्ग बुलो थे तो आप वो कोशिश को पैसा के में इन्हें पढ़ दो नियति करने पर वने हमें ये तीस आरोप मजबूत भार आंसू की प्रशासन तौर में कि हम लोग जीते बने हम लोग बन एमपी राज्यसभा को उस लोकसभा को उस आम्रो होने सा तीन जना पार्ट को एमएलए तो आम्रो थाने सा आम जूने पार्टी को उस तरह आम्रो और प्रतिनिधि हो शिल्गुड़ी पे नहीं आम कुपनी आम्रो होने सा अने पंचायत समिति पे नहीं आम्रो होने सा दोसरा पंचायत समिति आमिर बना होता एक सौ बार और ग्राम पंचायत आए पिछे यो सब ए झूठी सके पसी आज सब ए चिच्चा ही रखता हूँ कराई रखता हूँ इस्ताई राजनीतिक समाधान हो बोली इस्ताई समाधान नहीं समाधान मिल ला रहे तो ये कुरो और तेज को निम्ती उड़ा ऐतमे धरातल मजबूत धरातल बाहर बसा आज हमें छोटो राजनीति ना आयरून ना एक लम्ब की अन्य राजनीति ना आयरून ना सौ कदम � तो पहले सोच दिन होस जनता लाए फायदा यो कारण सा कि जीते बढ़न फायदा पाए रखो उनसा जिला पोषण बढ़न फायदा पाए रखो उनसा पंचायत समिति बढ़न फायदा पाए रखो उनसा केरे ग्राम पंचायत बढ़न फायदा पाए रखो उनसा एमएलए बढ़ और बढ़न फायदा पाए रखो उनसा एमपी बढ़न फायदा पाए रखो अने हम लोग संतान ले नया निकाय जनमिन्ने बीती गई, नया व्यवस्था आउने बीती गई, देरे रोजगार और सौर राज को सौर को प्रयाप्त मात्रा में और सर आऊं सर, आज वो ये वाला गवर्नमेंट मैसेज नहीं रही स्टेबलिस गवन पर सर तैयार नहीं था, ग्रुप डी देखने ले रहा ग्रुप ए समान को स्टाफ रखने पर सर, हमें ले वाला रोजगार क जाती पहला 1988 साल में दागो पापा गठन बहुत थे वंदा अगर जिला परिषद थे जिला परिषद हमरे यहाँ दाजिन को रेड क्रॉस बिल्डिंग में जिला परिषद चलती हो हमें शासन आते हैं उन्हें तीस वाला स्कूल पढ़ते हो तो पहुँची कर जब दागो पापा बहे अटैक त्यानी रह नया आवश्यक आये ना तो तो छुट्टियाँ ऑफिसर � जीटीएम अपनी हम लोग पेमेंट करना जारी है ले इस ताई राजनीतिक समानान को करा कर रहे हैं इस ताई कारण को सॉरी माफ करना ला इस ताई कारण को वहाँ लेकिन इस ताई कारण उन्हें पर सा हम लोग हमें ले परमाणु उन्हें पर सा हमें पेमेंट ना बस्ते ना वाला कती पॉट बार तक राजा सरकार का कती पॉट जीते संगठ हमें ले जिला परिषद में ये पेमेंट भाग कर्मचारी भाई वही नहीं अलाई साथी भाई अलाई दादू अलाई पनी हमें ले डेपुटेशन में त्याग पढ़ाई दिवानी वहाँ को इस तरीके कारण ऑटोमेटिकली भी नहीं होने सा योगों ने वड़ा फायदा सा त्यों भाई अन्य यानी ना रिक्त पदार्थ में हमें ले थप्पड़ रिक्त का पदार्थ में ये बहार यो देर घंटा दो घंटा बोल मुबारक नहीं मुबारक ही दिन थे तो रात में यार को यो सब ऐसा था कि शायद आइल समान में जब जेज़ आती बोले तो हमें बुझने वाला है रात में अंत में ये ही वरना चांस हो कि यो आऊं तो हमरे पहाड़ को चुनाव लाये थे पंचायत चुनाव लाये थे 
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को हिसाब से नहर को जित को सत्ता में बस्ने कह जाने रोपटी नहर तर हमें यह चुनाव जो आस तीन स्तर करना में चुनौती को रूप में लिं चुनौती के हो भोलि गए स्थायी राजनीतिक समाधान को निम्ति एट चुनौती के रूप में हमें लिखे हो तो तवेदन करना चाहूँ अंत में म यही भन्न चाहूँ भाई रा, राजू विष्ट सांसद महोदय श्रीमती शांता छेत्री सांसद महोदय श्री अनित था चीफ एक्जिक्यूटिव जीटीए महोदय साथ साथ श्री नीरज जिम्बा विधायक महोदय श्री बीबी बजगाई विधायक महोदय श्री रुद्रेन्द्र सादा लेप्चा विधायक महोदय अीटीए का जी जनप्रतिनिधिगण वहां सब नम्र निवेदन कर दाजिंग पार्क को संपूर्ण राजनीतिक दल को अग्रज नेतृत्व शीर्ष प्रमुख मवेदन करना चाहूँ साथ साथ आम नागरिक देखि लेकर गैर राजनैतिक संस्था का प्रमुख यही निवेदन करना चाहूँ हमी चुनाव में प्रतिस्पर्धा का हैसियत नए तर तीन स्तरीय यी कारण मगे हमी फर्का लिया भोलि आने दिन को निम्ति हमी नया बाटो राजनैतिक स्थायी राजनीतिक समाधान को निम्ति नया बाटो खोरे होनी विगत में जे जे भूल गये या मोट में भूल भाला अरुण भाला धेरेजना बड़ भो भूल शिक्षा लिं जीटे क्षेत्र में पहाड़ी इलाका में अभी बने तीन स्तरीय ग्राम पंचायत को व्यवस्था नहीं चुनाव होने पर्च भिषय लारत को संविधान को आर्टिकल दुई सौ तेरह मुताबिक राज्य सरकार ने अर्डिनेंस लियादी तो अर्डिनेंस स्वीकृति के निम्ति महामहिम राज्यपाल को कह पठाउन भाई ये अनुरोध करते मैं पश्चिम बंगाल का सामान्य मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का पत्राचार कर सकते साथ ही महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल इस कहाँ को प्रशासनिक हस्तक्षेप कर पत्रचार कर साथ ही गोर्खा क्षेत्रीय प्रशासन को एक्ट जीटी को एक्ट दुई हजार एगार को प्रावधान मुताबिक तीन स्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था होने पर्ने मांग में यथाशीघ्र चाँड भा चाँडो जीटी को साधारण सभा वा जीटी को एक्जिक्यूटिव सभा डाक दिन का निम्ति यही विषय वस्तु डाक दिन के निम्ति श्रीमान अनित था सामान्य मुख्य कार्यपाल जीटीए साथ ही श्रीमान अंजुल चौहान सामान्य अध्यक्ष जीटे सभा माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय सेक्रेटरी जी जीटे सभा मैं पत्राचार कर कि यो विषय में मा मामी स्पेशल सेशन जीटीएला बोला रेजुलेसन हमें राज्य सरकार अश्चिम बंगाल का महामह राष्ट्र राज्यपाल पठान को निम्ति ये मैं आग्रह आशा साँचू जीटीए सभा यो एक्जिक्यूटिव सभा हो या साधारण सभा हो वहां अवश्य नहीं डाक्न हूँ मशावान दीजु यही भाई मैं बिदा लेना चाहूँ धन्यवाद